ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് വൺ എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി വൺ ആ ഒരു പാസേജിൽ ഐ വാസ് സീങ് ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഗോഡ്സ് പവർ ആൻഡ് വിസ്റ്റം ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് മാൻസ് പവർ ആൻഡ് വിസ്റ്റം ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ആക്ച്വലി അതൊന്ന് കമ്പയറബിൾ പോലും അല്ല എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അത് ഉള്ളൊരു പാസേജ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ ഒരു പവർ ആൻഡ് വിസ്റ്റം യുനോ ഈവൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് വേഴ്സിൽ യഹൂദന്മാർ അടയാളം ചോദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജ്യൂസ് ദ വോണ്ട് സയൻസ് പവർ ആ ഒരു പവർഫുൾ സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് പിന്നെ യവനന്മാർ ഗ്രീക്സ് അവരായിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ദ വോണ്ടഡ് വിസ്റ്റം ഭയങ്കര വലിയ വലിയ തത്വജ്ഞാനം ഭയങ്കര ഫിലോസഫീസ് ലേറ്റസ്റ്റ് യുനോ അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലേറ്റോ ഒക്കെ ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ അവർ അവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭയങ്കര ഗ്ലോറി ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ മനുഷ്യൻ്റെ പവറിൽ പവർ സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പവറും ജ്ഞാനവും പവർ ആൻഡ് വിസ്റ്റം അതാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് വേഴ്സിൽ വായിക്കുന്നത് വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ദ ജീസസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഹി ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദ വിസ്റ്റം ഓഫ് ഗോഡ് അത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ലോകം കാണുന്ന ഒരു പവറും വിസ്റ്റവും ഉണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിലിടയ്ക്ക് ദൈവമേ അവിടുത്തെ പവർ എവിടെ വിസ്റ്റം എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ക്രിസ്തുവിനെ കാട്ടിച്ചു വരും ആ ക്രിസ്തു ആണ് വചനം ജഡമായി തീർന്നതാണ് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് യോഹന ഒന്നിന് പതിനാലിൽ നിന്നറിയാം ആ ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പവറും വിസ്റ്റവും അത് വേറൊരുത്തി പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വചനമാണ് അത് ക്രൂസിൻ്റെ വചനമാണെന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ ആ ക്രൂസിൻ്റെ വചനം തന്നെയാണ് പവർ ഓഫ് ഗോഡ് അത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പം ക്രൂസിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പം യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രൂസിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ദ കോയിനായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അതായത് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസി മരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഗോസ്ബലിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് കർത്താ അത് അതാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സാൽവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കർത്താവ് ക്രൂസിലെ ആ സ്നേഹത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളതിന് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അത് അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഓഫ് ക്രോസിൻ്റെ അതർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രോസിലാണ് ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ സ്നേഹത്തെ ക്രൂസിലെ സ്നേഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറയണം അതിനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനായി എന്നെ നിറച്ച് അവിടുത്തെ പവറും വിസ്റ്റവും എനിക്ക് തരണം അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലത്ത് പോലും ഒന്നും ആർക്കും എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പാകെ ഒരു ഫോഷത്വമായിട്ട് ഫുളിഷ്നെസ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മളിപ്പം മനുഷ്യർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ വന്ന് ക്രൂസിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് സൽവേഷൻ കിട്ടാനാന്ന മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അത് വളരെ ഫുളിഷായിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു സൽവേഷൻ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര ക്ലവറായിട്ട് ഭയങ്കര ഇലജുവലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രോസസ്സും സ്റ്റെപ്സും ഫ്ലോ ചാർട്ടും ഒക്കെ പക്ഷേ ഇതാണെങ്കിൽ ക്രൂസിലെ കള്ളനെ പോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഏത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും ആ ഒരു രക്ഷ അതുപോലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും എനർജിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരേ ഒരു വഴി കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൂസിൻ്റെ രക്ഷയും ആ ക്രൂസിൻ്റെ വഴിയും അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വിസ്റ്റം ആ ഒരു ഫുളിഷ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വൈസർ ദൻ മെൻ അത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പം തോന്നുന്നു ദൈവം എന്തോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ വിസ്റ്റത്തെക്കാട്ടിലും എല്ലാം വൈസറാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ദൻ മെൻ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദൻ മെൻ അത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ആ ഒരു ദൈവം ഏറ്റവും കൊലഹീനമായത് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാ
ഞാനും കർത്താവിൻ്റെ ആ ക്രോസിലെ ക്രൂസിലെ ആ സ്നേഹത്തെ കണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പവറും വിസ്റ്റമൊക്കെ കണ്ട് അതിൽ മാവൽഡായി അതിലങ്ങ് കണ്ണനുസരിച്ച് കർത്താവ് ഈ വിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പവറിൻ്റെയും മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വിസ്റ്റവും പവറും ഒക്കെ ഒന്നും ഇല്ല കർത്താവ് ദിസ് ഇസ് ഔർ ഫോളിഷ്നസ് ആൻഡ് വീക്ക്നസ് ഉള്ളി സോ ജസ്റ്റ് ലോഡ് ഐ സറണ്ട് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓരോ ഏരിയയിലും നമ്മളുടെ തോട്ട്സിലും വേർഡ്സിലും ഡീഡ്സിലും ഒക്കെ കർത്താവ് അവിടുന്ന് എല്ലാത്തിലും വെളിപ്പെടണം അവിടുത്തെ വിസ്റ്റം എൻ്റേതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ ഒരു ഒന്നോ നാനൂറ് ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെ ജി ഏകദേശം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന വെയിറ്റ് ഇത്ര ആസി തൂക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നോ നാനൂറ് ബുദ്ധിക്കകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ഇന്ന സൈസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഓഷ്യനായിട്ടുള്ള ഓഷ്യനിലും വലുതായിട്ടുള്ള വിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതൊരു സ്പൂണിൽ നമുക്ക് ഒന്നും അടക്കാനൊക്കെ എത്തില്ല ആ ഒരു ഹെവൻ്റെ വിസ്റ്റം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് വിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് വിസ്റ്റം എന്നാണ് ഐസ ലെവൻ ടുവിൽ പറയുന്നത് ഹീസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് വിസ്റ്റം സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കൗൺസിൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഹീസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ടിമത്തി വൺ സെവനിൽ പറയുന്നത് ഗുഡ് ഹാസ് നോട്ട് ഗിവൺ എസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ടുമിറ്റി ബട്ട് ഓഫ് പവർ ലെവൻ ഡിസിപ്ലിൻ സോ ഹീസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഹീസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് ഹീസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സോ ഹീസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പവർ അപ്പം ആ പവറും വിസ്റ്റവും ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പവറും വിസ്റ്റവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അതിനിലൊന്ന് നിറയണ്ടേ അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് ദൈവത്തിന് ഉപാഗ് സീറോ ആയിട്ട് എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു വിസ്റ്റവും റൈച്ചസ്നെസ്സും സാങ്കറ്റിഫിക്കേഷനും റിഡംഷനും ഒക്കെ എന്നിൽ ഓരോരോ തലത്തിൽ നിവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാമായി തീർന്നു അത് നമ്മൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ സെർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ ഓരോ പ്രോവോക്കേറ്റീവ് സെർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ ഓരോ ടെമ്പറ്റേഷൻസും ട്രയൽസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലാവട്ടെ വീട്ടിലാവട്ടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പല ട്രയൽസും ടെമ്പറ്റേഷൻസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളതിനങ്ങ് ഹമ്പിൾ ചെയ്ത് കർത്താവ് അവിടുത്തെ എന്ത് എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണം ഈ ഒരാൾ വളരെ അങ്ങ് ഇറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പ്രവോക്കേറ്റീവായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനങ്ങ് താഴ്ത്തി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് ഒരു ചിരിച്ച കൊണ്ട് മൃദുവായ പ്രതി പ്രതിയുത്തരം പ്രവോബ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വണ്ണിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളവർ ആളിക്കത്തുനിന്ന് കോപമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പ്രോബ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മണ്ണിൽ മൃദുവായ ഉത്തരം ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു ഈ ജെൻറ്റിൽ ആൻസർ ടേൺസ് വിയർ ആ ഒരാൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലേസിലാവട്ടെ ചിലപ്പം വീട്ടിലാവട്ടെ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാവട്ടെ സ്പൗസ് ആവട്ടെ പേരൻസ് ആവട്ടെ ആരെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ നെയ്ബേഴ്സോ ഇൻഡോസോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിക്കത്തുന്ന ദേഷ്യമായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇരിക്കും നമ്മളൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തീ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് കത്തി തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജെൻറ്റിൽനെസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് ജെൻറ്റിൽനെസ് നമ്മൾ ഗ്രേഷ്യൻസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ വായിക്കും ആ ഒരു സൗമ്യതയോടെ നിറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സ്നേഹത്തോടെ സൗമ്യതയോടെ ഇങ്ങനെ ചില പേഷ്യൻസ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം അവരങ്ങ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് ഇറിറ്റേറ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് ദിവസായിച്ച് ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ കുറച്ചങ്ങ് തണുക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഞാനത് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജെൻറ്റിൽ ആൻസർ ടേൺസ് എ വെ റാത്ത് പക്ഷെ ഹാഷ് വേർഡ് സ്റ്റേഴ്സ് അപ്പ് ആങ്കർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആങ്കർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഹാഷായിട്ട് മിസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത ആങ്കറും കൂടെ അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലോട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ വിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മൾ യുനോ ചിലപ്പം അങ്ങ് വല്ലാതെ അങ്ങ് ടയേർഡ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി പോകാം ആ സമയത്ത് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എംപവർമെൻ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഇനോ സ്പിറിറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇനോ ബോഡി ഓൾസോ കർത്താവിൻ്റെ
അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ബ്രേക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ നോക്കണം പക്ഷേ എങ്കിലും കറുത്ത ദിവസം അയക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അവിടെ ഫെയിൻറ്റ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീസ് അതായത് ചിന്തിക്കും അപരിതിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലേണിങ് കപ്പാസിറ്റി വീക്കായി പോകും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും സ്റ്റുഡൻസ് ആകും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ ബോറടിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോകാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഡ്യൂഡ് ഹോസ്റ്റലിറ്റി ഒക്കെ സിന്നേഴ്സ് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് കർത്താവിനെ അങ്ങ് ക്ലിങ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു വിസ്റ്റം പരിശുദ്ധാത്മ മൂലപ്പൂ പിടി ഏറ്റു കിടങ്ങുക അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന സൗരഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സൗരഭ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കർത്താവാകുന്ന ആ ആത്മമണവാളിനെ പകർന്ന തൈലം പോലെ സൗരഭ്യമുള്ള ആ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കുമ്പം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സൗരഭ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വേർഡ്സ് ഓഫ് വിസ്റ്റം എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം പല കാര്യങ്ങൾ ഡിഫിക്കൽ ആയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വിസ്റ്റം പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ ഇൻ ഓ ബോഡി ഇൻ ഓ സോൾ ആൻഡ് ഇൻ ഓ സ്പിരിറ്റ് അതെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കർത്താവ് അധികമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ദൈവം തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കണം സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കാം ആക്രോശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് ഓടിത്തീർത്ത കർത്താവിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവം തന്നെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം